ഒടുവിൽ കർണാടകത്തിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് റോഡുകൾ തുറക്കാൻ ഏകദേശ ധാരണയായി കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള രണ്ട് പ്രധാന റോഡുകളിൽ ഗതാഗതം അനുവദിക്കുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൗഡ പറഞ്ഞു അതിർത്തി റോഡ് തടഞ്ഞിട്ട മണ്ണ് നീക്കാൻ കേന്ദ്രം ഇടപെടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചിരുന്നു ചരക്ക് നീക്കം സ്തംഭിക്കില്ലെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നേരത്തെ ഉറപ്പ് നൽകിയത് മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു അതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്രമന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൗഡയുടെ പ്രതികരണം വന്നത് മൈസൂർ ബാവലി ചാമരാജ് നഗർ റോഡുകളിലൂടെയുള്ള ഗതാഗതം അനുവദിക്കും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയും ചീഫ് സെക്രട്ടറിയുമായും ഇക്കാര്യം സംസാരിച്ചു മാക്കൂട്ടൻ റോഡ് തുറക്കില്ല കരിഞ്ചന്തക്കാർ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന വഴിയാണിത് അതേസമയം മംഗളൂരിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജും ആശുപത്രികളും രോഗികളെ കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് തൽക്കാലം കാസർഗോഡ് നിന്ന് രോഗികൾ വരരുത് എന്നാണ് മന്ത്രിയുടെ അഭ്യർത്ഥന ജില്ലാ കളക്ടറുമായി വീണ്ടും സംസാരിക്കുമെന്നും സദാനന്ദ ഗൗഡ പറഞ്ഞു കർണാടക അതിർത്തി അടച്ചത് കാരണം ഇരിട്ടി കണ്ണൂർ മാക്കൂട്ടം ചുരം പാതയിൽ കുടുങ്ങിയ ചരക്ക് ലോറികൾ മുത്തങ്ങ വഴി തിരിച്ചുവിട്ടു ചുരം പാതയിലെ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനാകില്ലെന്ന് കർണാടക ഉദ്യോഗസ്ഥർ ആവർത്തിച്ചതോടെയാണ് പുതിയ നീക്കം ഇതോടെ ഇരുന്നൂറ് കിലോമീറ്ററോളം അധികം സഞ്ചരിച്ചു വേണം ചരക്ക് ലോറികൾക്ക് കേരളത്തിലേക്ക് എത്താൻ കർണാടക കേരളത്തിലേക്കുള്ള റോഡുകൾ അടച്ചതോടെ അതിർത്തി ഗ്രാമങ്ങളിലുള്ളവരുടെ ജീവിതവും ദുരിതത്തിലായി കാസർഗോഡ് അതിർത്തിയിൽ മിക്ക റോഡുകളും മണ്ണിട്ടടച്ചതിനാൽ ആവശ്യ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാനോ ആശുപത്രിയിൽ പോകാനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലുമായി അതിനിടെയാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ ഇരിട്ടി മാക്കൂട്ടത്ത് അതിർത്തിയിൽ ആവശ്യ സാധനങ്ങളുമായി വന്ന ലോറികൾ കുടുങ്ങിയത് റോഡുകളിൽ നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന കേരളത്തിൻ്റെ ആവശ്യം നടപ്പായില്ല അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന പാൽ പച്ചക്കറി ലോറികളുടെ എണ്ണം മൂന്നിലൊന്നായി കുറഞ്ഞു ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളും കേരളത്തിലേക്ക് വരാൻ ഡ്രൈവർമാർ തയ്യാറാകാത്തതുമാണ് ആവശ്യ സാധന വരവ് കുറയാൻ കാരണം പൊതുവിപണിയിൽ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കേരളത്തിൽ നിന്ന് ലോറികൾ വിട്ട് ലോഡെടുക്കാൻ കേരള സർക്കാർ ആലോചിക്കുന്നു കേരളത്തിലെ പതിനേഴ് ചെക്ക് പോസ്റ്റുകളിലൂടെ വ്യാഴാഴ്ച വന്നത് വെറും നാൽപ്പത് പാൽവണ്ടികൾ മാത്രം കഴിഞ്ഞ മാസം ഇതേ സമയം എത്തിയത് നൂറ്റി അമ്പത് എണ്ണമായിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ച് പച്ചക്കറി ലോറികളുടെ സ്ഥാനത്ത് നാനൂറ്റി അമ്പത്തി മൂന്ന് ലോഡുകൾ മാത്രമാണ് എത്തിയത് പഴങ്ങളുടെ വരവ് പകുതിയായി കുറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പത് ലോഡ് അരി വന്നിരുന്നെടുത്ത് വെറും എൺപത്തൊമ്പത് ലോഡാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് എണ്ണ എത്തിയത് മൂന്ന് ലോഡ് മാത്രം കേരളത്തിൽ ലോഡിറക്കി തിരിച്ചെത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ അതിർത്തി കടത്തിവിടാത്തതാണ് ഇവിടേക്ക് വരുന്നതിൽ നിന്ന് ഇതര സംസ്ഥാന ഡ്രൈവർമാരെ പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ കൂടുന്നതും മറ്റൊരു കാരണമായി സപ്ലൈകോയും സമാനമായ പ്രതിസന്ധിയിലാണ് കടല ഉഴുന്ന് ചെറുപയർ തുവര തുടങ്ങിയ നാഫെഡിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത സാധനങ്ങൾ എത്തിക്കാൻ മാർഗമില്ല ഭക്ഷ്യധാന്യ ലഭ്യത ഉറപ്പുവരുത്താനാകാത്തതിൽ എല്ലാ റേഷൻ കാർഡ് ഉടമകൾക്കും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് എന്ന കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ആശയവും പെട്ടെന്ന് നടക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല